Welcome to AIS Marik and IELTS and TOEFL Training Center. What you are going to see is IELTS International English as Level Testing System, TOEFL Test on English as a Foreign Language, Writing and Speaking Skill Developing Training Session, Lingua Forum is the essays we have taken from and Dream Tech is the publication. We have come here to the video number 29. In IELTS, writing task, you have to write in task 2, 250 words. In TOEFL also, you have to write in speaking task. You have to speak continuously for two minutes. Various topics, topics may be from uh, um, archaeology, topics may be from history, biology, science, uh, politics, economics, engineering, any topic they may ask you. You should be well aware of uh, how to present your views, how to say the examples, reasons, see here, we are coming here to the topic agree or disagree type questions, whether you are agreeing or not agreeing, disagreeing. The topic here is children, children, the plural form of child is children, should begin studying a foreign language. If uh, India, if the child is in India, is Hindi a foreign language, Tamil a foreign language, Malayalam is a foreign language? No. It is a national language, Hindi, Malayalam, Telugu, Kannada. It is all national language. Children should begin studying a foreign language. Is French is a foreign language? Yes. German? Yes. Russian? Chinese? Japanese? All these languages are foreign languages. Apart from all the 18 national languages which we call the Indian languages, so, a child should learn a foreign language as soon as they begin going to school. When a child starts going to the school, immediately it has to learn a foreign language. Do you agree or disagree with that policy? A government makes a policy. In Tamil Nadu, what is the policy? You can, uh, English is a, la sorry, Tamil is a language, mother tongue. Then English as a subject you have for the Tamil medium students, uh, one subject. There is one other syllabus, it is a English medium education where English is taught as the first language, Tamil as the second language. First language means what? Maths, physics, chemistry, biology, botany, geology and everything is taught in accounts and commerce is taught in English. That is called English medium education. First uh, language is English and second language becomes Tamil. If you are studying in Tamil medium, Tamil medium becomes all the languages taught in, all the subjects are taught in Tamil. So, Tamil becomes your first language, right? And English as a second language. So, yes, child, when he goes to the school, a foreign language, French or Germany or Chinese should be taught to him from the beginning of the school, from the time LKG or UKG or first standard. Do you agree or disagree with that policy? If you agree, you agree. If you disagree, you say disagree. No, the child should not be learned a foreign language when she or he is put up in the school. If you agree, you say yes, sir. Foreign language should be taught. Use specific examples, particular examples and reasons to support your view. You have to say examples and reasons to support your view. It's a writing task. International level writing test. So, you have to score uh, 9 marks in writing task. So, according to that, internationally you will be judged what is the level you are in. That is why it is called international English level testing system. So, here sample essay is given here. Learning a foreign language is important. So, the writer stresses the point, learning foreign language is important. So, first sentence you can understand. Where is he heading for? Children benefit from studying foreign language at an early age. At an early age, when from first standard you start learning English, you start learning Chinese, French, German, it is always good for a child. A child who learns a second language around age 8 to 10, has a much richer education than children who lack exposure to foreign language. 8 to 10. When the child is in uh, age of 8, which standard would she be? Huh? At the age of 4, she stands, joins in the first standard. 
So at the age of eight, he or she will be in the standard, fourth standard or something, right? So at the age of eight or ten, if a child is taught all the subjects in a foreign language, there's a good reason, however, to start a foreign language instruction. The moment a child begins school, first LKG, start English, start French, start Chinese, start uh, making the child to learn German language, a foreign language. If you insist on the student studying in the mother tongue, then what happened? The child is not exposed to what's, you know, he or she, when she travels to various countries, she finds it a problem or he finds it a problem. So, the writer here or the speaker here says the child should be taught a foreign language at the beginning of the school, the child enters the school. So, he says with example, first, a child should learn his or her native language well. So, the writer says, first, the most important, the mother tongue, native language should be taught to the child. He or she should be specialist in a mother tongue. That is the most important step. The first he says like that, then he goes on. Then having acquired one language, one language the child has learned. If you are in Tamil Nadu, Tamil becomes your mother tongue. So, the child becomes an expert in mother tongue. If in Kerala, Malayalam, in Andhra, Telugu, in uh, Karnataka, it is uh, Canadian, Maharashtra, it is Marathi, Gujarati, Hindi, whatever the language, Manipuri, Azami, uh, Ori. So, all the languages in mother tongue, once a child starts learning, he or she becomes an expert in learning, uh, expert in that language. Then, after that, having acquired one language, the child will be better able to learn other language. So, once a child is specialist, all the sentence formation, all the grammatical structures, all the punctuation, letter writing, drafting, paragraph writing, essay writing. If a child becomes a specialist in his or her mother tongue language, the English of reading, writing and listening and speaking, then the child, what next they have to do? Then he or she should be taught other languages. So, the principle, what is the principle, the value? One thing at a time. One thing at a time, you shouldn't confuse a child to learn English, Tamil, Hindi, all French, German. So, when all languages are there, so the child would be confused. So, one thing at a time, that's what the writer says, applies here. Learning one's native language thoroughly, thoroughly you have to learn your native language. At the start of life, beginning of your academic or studying school, provides a solid base for future learning. So, it provides a solid base for future learning. So, my dear friends, I can say, being an English teacher, once if you are good in your grammar, in your mother tongue, it is easy for you to learn English grammar. Once if you are good a writer in your mother tongue, it is easy for you to be a writer in your in a other foreign language. So, learning the basics, uh, grammar is almost every, for every language, the grammar is same. There is not much of difference between one language grammar and other language grammar. So, all the language grammar are the same. So, here only thing the sounds differ, the letters differ, the words differ. So, once uh, the child is specialist in a language, he or she can learn as many languages as he or she wishes in a very easy way. So, this is what the first paragraph says and coming here to the second paragraph, also he mentions trying to learn two different languages at once may be too difficult for a child. The first standard you teach a child French, German, Tamil and Hindi or something many languages. It will de be difficult for a child. He or she may become confused. It makes a child to get confused and end up learning neither language well. So, he or she will not be able to learn uh, Hindi. Hindi also she will not be able to learn well. Tamil also not able to learn well. English also she won't be able to learn well. So, the child may switch often between two language when speaking. While speaking, sometimes he or she speaks in Tamil, sometimes she speaks in English, in Hindi. So, the confusion of the words happens. Then people who listen to the child will be confused. So, not only the speaker, the child gets confused, the listener 
even he or she gets confused. So coming here, he says in the next paragraph, he illustrates with an example stating, when Winston Churchill, you know Winston Churchill, he was the Prime Minister of England during the Second World War, Winston Churchill is a great orator in English, was a boy. When he was a boy, he learned English first. First he learned the language, his mother tongue, English first. Afterward, after later, he went on to study other languages like Spanish, German, French. Later he learned other languages. Would Churchill have been such a master of English? He is considered to be a master in English if he had tried to learn English, French and Latin all at once. At once he is learning many languages. Do you think he will be able to be a master in English? Probably he would not. Then finally he comes to a conclusion, the writer. Of course, not every child will grow up to be a Churchill. Still, one language at a time, starting with one's native language is almost certainly the best approach. This is what the writer says. You can go against the writer's, uh, uh, go against the topic and say, yes, children should learn many languages from the childhood because after growing up at the age of 18 or 19, learning English or French or German, it will be too difficult, too, too tiresome. And the child, when the child is young, the mind is so fresh. So whatever you put in, it can learn fast. So you can go in for in such type of uh, argument also. Now shall we start our speech? Yes. What is your name and what is your qualification? Vijay Lakshmi. I am studying in BCom in Jain College. So which country are you planning to go? London. Okay. Could you, uh, could you just tell what you understand by this topic? Good evening, friends. Uh, uh, children, le children learn many languages. Uh, it's not good uh, if it confused them. Uh, in India is a developing country. India is a developing country. Uh, a child uh, wants to live in India. Uh, he or she learn uh, should learn uh, Indian languages first. Uh, they should learn uh, in. Uh, they should learn in specialist uh, is to learn uh, Hindi. So chil so children uh, should learn their first uh, la national language first. Thank you. Good, good. Uh, since uh, she is in the beginning stage, she has learned her language in uh, all the subjects in Tamil. She finds it difficult, but later, sooner or later, she will be good. Yes, please come forward. What is your name? Uma. What is your qualification? BCBA. Okay. Which country are you planning to go? USA. USA. Okay. Why don't you present yourself? Good evening to all. My name is Suma. I talk about this. Um, talk about this point. Is I agree with the point. The many lang more languages. More languages learning develops one personality. Children should learn many languages. Nowadays, the Germany, China, Japan, or the international countries in the world. The children should have learned talk about these Chinese, French, Germanies languages or talks for the talk to learn the languages. It may be the, it may it can it can be the most is the speak to learn the international languages. That's my opinion. Thank you. Okay. Why don't you, young lady, to come? I ask you to come forward. Good evening, everybody. I am Nirosha. Um, uh, le uh, learning, uh, learning is for uh, learning foreign languages best. Uh, now, now, buddy, oh, we find out uh, Jap Japan, Japan, American, uh, Koreans, uh, um, French, etc. Um, multinational, com multinational company. Uh, operated uh, India. So the uh, children should learn 
uh, as many um, foreign language my opinion okay thank you sir good fine all these people are from tamil medium so they are finding it hard to learn and observe but in due course i'm sure they will be good in writing and speaking task so nanbergle ungalude ielts and toefl training center ku vandirkinga coaching ku vandirkireergal inga lingua forum moolamaga dream tech publication moolamaga video number 29 ku vandirkireergal thalaippu agree or disagree questions so international english level testing system la ungalude eluthu payirchi ungalude பேச்சு திறன் உங்களுடைய வாசிக்கும் திறன் உங்களுடைய கேட்கும் திறனை சோதனை இடுகிறார்கள் அதில் ஒன்பது மார்க் வருகிறது அது அகடமிக் ஜெனரல் என்று சொல்லக்கூடிய வெளிநாட்டிற்கு படிப்பிற்காக செல்லும் பொழுதும் அல்லது வேலை விஷயமாக அந்த இங்கிலாந்து ஆண்ட நாடுகள் அல்லது ஆங்கிலம் தாய்மொழியாக கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் பேசக்கூடிய நாடுகளான அமெரிக்காவும் சரி இங்கிலாந்தும் கெனடாவும் நியூசிலாந்தும் ஆஸ்திரேலியாவும் சிங்கப்பூரும் மலேசியாவும் ஜெர்மன் எந்த நாடுகளாக இருந்தாலும் நீ பெறக்கூடிய அந்த மதிப்பெண்ணை பொறுத்து தான் அவர்கள் உங்களுக்கு மேற்படிப்புக்கு அல்லது வேலைக்கு அனுமதிக்கிறார்கள் ஸோ ஐல்ஸ் டோஃபில் அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகிறது ஐல்ஸ் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகிறது இங்கே ரைட்டிங் உங்களுடைய எழுத்து சோதனைகளும் ஸ்பீக்கிங் பேச்சு சோதனைகளும் பொழுது டாஸ்க் டூவில் எழுத்து திறனில் ஒரு கட்டுரை நீங்கள் எழுத வேண்டும் இரநூத்தி ஐம்பதுலேருந்து இரநூத்தி எழுபது வார்த்தைகள் அடங்கிய ஒரு கட்டுரையை எழுத வேண்டும் டாஸ்க் ஒன்றில் லெட்டர் ரைட்டிங் என்று சோதிப்பார்கள் ஜென்ரலிலே அகடமிக்கில் இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆஃப் டேட்டா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு தொகுப்புகளை நீங்கள் தொகுத்து வழங்க வேண்டும் அதே போன்று பேசுவதிலே ஒரு தலைப்பை கொடுத்து இரண்டு நிமிடங்கள் விடாமல் தொடர்ச்சியாக பேச சொல்வார்கள் அந்த பேசும் பொழுது உங்களுடைய சரளத்தன்மை ஃப்ளூவென்சி என்று சொல்லக்கூடிய வேர்ட் பவர் வார்த்தை சொற்றொடர்களினுடைய சொற்களினுடைய வலிமை மேலும் ஏற்ற இறக்கங்களுடன் பேசக்கூடிய அந்த வாய்ஸா வாய்ஸ் இன்டர்நேஷன் என்று சொல்வார்கள் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஷிஃப்ட் என்று சொல்லும் பொழுது எதை அழுத்தம் கொடுத்து நீங்கள் சொல்கிறீர்கள் மேலும் வாதாடும் பொழுது உங்களுடைய வாத திறமை என்ன முறையிலே நீங்கள் ஒவ்வொன்றையும் வரிசையாக சொல்கிறீர்கள் என்று பார்த்து அதற்கு தகுந்த மதிப்பெண்கள் கொடுப்பார்கள் இப்பொழுது தலைப்பு சில்ட்ரன் குழந்தைகள் ஷுட் பிகின் ஸ்டடியிங் எ ஃபாரின் லாங்குவேஜ் ஆஸ் சூன் ஆஸ் தே பிகின் கோயிங் டு ஸ்கூல் ஒரு குழந்தையை பள்ளிக்கு அனுப்பும் பொழுது அது எல்கேஜி ஆரம்பம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் அல்லது யூகேஜி இந்த மாதிரி குழந்தை பள்ளிக்கு செல்லும் பொழுது அந்த குழந்தை ஆரம்பத்திலேயே வெளிநாட்டு மொழியை கற்றுக் கொடுக்க வேண்டுமா கூடாதா இதுதான் தலைப்பு இப்போ இந்தியாவில் இருந்து கொண்டு ஹிந்தி அது ஒரு வெளிநாட்டு மொழி அல்ல தேசிய மொழி ஸோ வெளிநாட்டு மொழி என்று சொல்லும் பொழுது அது ஆங்கிலம் ஃப்ரெஞ்சு சைனீஸ் ஜெர்மன் ஜாப்பனீஸ் என்று சொல்லக்கூடிய சர்வதேச மொழிகளை சொல்கிறோம் அப்போ அந்த குழந்தை தன்னுடைய கல்வி சாலைக்கு செல்லும் பொழுது முதலாவதாக முதல் வருடத்திலிருந்து அவர்களுக்கு ஒரு வெளிநாட்டு மொழியை கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் வேண்டுமா கூடாதா டு யூ அக்ரி ஆர் டிஸ் அக்ரி வித் தட் பாலிசி இந்த கொள்கைகளுக்கு நீங்கள் ஒற்றுக்கொள்கிறீர்களா ஒற்றுக்கொள்ள மாட்டீர்களா இதை போன்று ஒரு தலைப்பு கெடு கிடைத்தால் இரநூத்தி ஐம்பது வார்த்தைகளிலே எப்படி எழுதுவீர்கள் அதுதான் உங்களுடைய எழுத்து எழுத்து சோதனைகள் ஸோ இதில் எப்படி எழுதுகிறீர்கள் என்று பார்க்கிறார்கள் யூ ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ் குறிப்பிட்ட உதாரணங்களை கூற வேண்டும் அண்ட் ரீசன்ஸ் காரணங்களை கூற வேண்டும் டு சப்போர்ட் யோர் வியூ உன்னுடைய கண்ணோட்டத்தை வெளிப்படையாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் அதனுடைய காரணம் விளக்கங்கள் உதாரணங்களுடன் சொல்ல வேண்டும் ஸோ இது ஒரு மாதிரி கட்டுரை சாம்பிள் லேர்னிங் ஏ ஃபாரின் லாங்குவேஜ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு வெளிநாட்டு மொழியை கற்றுக்கொள்வது மிக மிக அத்தியாவசியம் மிக மிக முக்கியமானது children benefit from studying foreign language at an early age kolandigal thangalude siru prayathile siru paruvathile oru velinattu moliyai katrukolvad endrade avargalude edirgaalathirkku miga miga mukkiyam ethaneyo per inge vandirikkireergal aangilam katpatharkku aarambathile tamil mediumile ore moli tamil moliyai matrum katrukonda kaaranathinaale neengal saralamaga aangilam pesuvatharkku siramapadikkireergal சர்வதேச நிறுவனங்கள் சேர முடியாதது இதற்கெல்லாம் காரணம் உங்களுடைய குழந்தை பருவத்திலே ஒரு வெளிநாட்டு மொழியை நுண்ணியமாக படிக்காத ஒரே காரணம்தான் அது நம்ம பிராக்டிக்கலை நடைமுறையிலே அந்த கஷ்டங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் ஏ சாய் லூ லேர்ன்ஸ் ஏ செகண்ட் லாங்குவேஜ் அரவுண்ட் ஏஜ் எயிட் டு டென் ஆஸ் ஏ மச் ரிச்சர் எஜுகேஷன் த சில்ட்ரன் ஹூ லேக் எக்ஸ்போஷர் டு அ ஃபாரின் லாங்குவேஜ் ஸோ ஒரு குழந்தை எட்டு அல்லது பத்து வய வயது அதாவது ஒரு நான்காவது ஒரு ஐந்தாவது வகுப்பு படிக்கும் பொழுது ஒரு 
மொழியை செகண்ட் லாங்குவேஜ் இரண்டாவது மொழி கற்றுக்கொள்ளும் பொழுது இந்த குழந்தை மற்ற குழந்தை ஆரம்பத்திலேயே வெளிநாட்டு கல்வியை பற்றி க மொழியை கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய குழந்தையின் ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது இந்த குழந்தையினுடைய தரமும் குவாலிட்டியும் கம்மியாக இருக்கிறது ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தேர் இஸ் நோ குட் ரீசன் ஹவ் அவர் டு ஸ்டார்ட் ஃபாரின் லாங்குவேஜ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் த மூமெண்ட் ஏ சைல்ட் பிகின் ஸ்கூல் ஒரு குழந்தை ஸ்கூலுக்கு சென்ற உடனே அந்த வெளிநாட்டு கல்வியை சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும் வெளிநாட்டு மொழியை சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று சொல்கிறார் இந்த தலைப்பு இந்த கட்டு இந்த முகவரை அதைத்தான் சொல்லுகிறது ஸோ மேலும் என்ன சொல்கிறார்கள் ஃபஸ்ட் முதலாவதாக ஏ சைல்ட் ஷுட் லேர்ன் இஸ் ஆ ஹர் நேட்டிவ் லாங்குவேஜ் வெல் ஒரு குழந்தை தன்னுடைய தாய் மொழியை நன்கு அறிந்து தெரிந்திருக்க வேண்டும் முதலாவதாக தட் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப் அதுதான் சிறந்த முறை தென் அதற்கு பிறகு ஹேவிங் அக்வைட் ஒன் லாங்குவேஜ் ஒரு மொழியை நன்கு அறிந்து தெரிந்தவுடன் அந்த குழந்தை த சைல்ட் வில் பி ஏபிள் டு லேர்ன் அதர்ஸ் மற்ற மொழிகளை அது திறம்பட கற்றுக்கொள்ள முடியும் ஒரு மொழியில் திறம் திறமை கிடைத்துவிட்டால் மற்ற மொழிகளை எளிதில் கற்றுக்கொள்ள முடியும் அந்த குழந்தையினால் த பிரின்சிபிள் இந்த கொள்கை இருக்க வேண்டும் ஒன் திங் அட் எ டைம் ஒரு விஷயம் ஒரு நேரத்தில் செய்ய வேண்டும் பல விஷயங்களை ஒரே நேரத்தில் செய்யக்கூடாது ஒரு விஷயம் ஒரு நேரத்தில் செய்து கொள்ள வேண்டும் இதுதான் இந்த கொள்கை அப்ளைஸ் இயர் இங்கே அது உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது லேர்னிங் ஒன்ஸ் நேட்டிவ் லாங்குவேஜ் தரோலே ஒருவர் தன்னுடைய தாய்மொழியிலே ஒன்றை நன்கு அறிந்து தெரிந்து கொண்டால் அட் த ஸ்டார்ட் ஆஃப் லைஃப் வாழ்க்கையின் ஆரம்பத்திலே ப்ரொவைட்ஸ் ஏ சாலிட் பேஸ் ஃபார் ஃபியூச்சர் லேர்னிங் அதன் மூலமாக மற்ற எதை வேண்டுமானாலும் எந்த மொழிகள் வேண்டுமானாலும் எந்த பாடங்கள் வேண்டும் என்றாலும் அது அந்த குழந்தை கற்றுக்கொள்ள முடியும் ஸோ அடுத்ததாக ஆல்சோ ட்ரைங் டு லேர்ன் டூ டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜஸ் அட் ஒன்ஸ் இரண்டு மொழிகளை ஒரே நேரத்தில் கற்றுக்கொள்வதனால் மே பி டூ டிஃபிகல்ட் ஃபார் எ சைல்ட் ஒரு குழந்தைக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் he or she may become confused and the kolandai kolappam adaindu vidum and end up learning neither language well rendu moligaliyum katrukolla mudiyada oru oru kashtamana soolnilai vandu vidum the child may switch often between two language when speaking oru kolandai rendu moligalile katrukollum bodhu adu pesum bodhu irandu moligalilum kalam படமாகத்தான் பேசும் ஏனால் ஏனென்றால் அந்த குழந்தை குழப்பத்தில் இருக்கிறது ஸோ தென் பீப்புள் ஊ லிசன் டு த சைல்ட் வில் பி கன்ஃபியூஸ் ஸோ குழந்தையும் மற்ற கேட்கக்கூடியவர்களும் குழம்பி விடுவார்கள் ஸோ இந்த எழுத்தாளர் என்ன சொல்கிறார் ஒரே நேரத்திலே ரெண்டு மொழிகளையும் கற்றுக்கொள்ளக்கூடாது ஒவ்வொன்றாகத்தான் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்கிறார் அதற்கு உதாரணமாக வென் வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் என்பது என்பவர் பிரதம மந்திரியாக இருந்தார் லண்டனிலே இங்கிலாந்தினுடைய பிரதம மந்திரியாக உலக போர் இரண்டாவது போர் நடக்கும் பொழுது இங்கிலாந்தை வழிநடத்தி சென்றார் இங்கிலாந்தை வெற்றி பாதைக்கு எடுத்து சென்றார் உலகம் முழுக்க இங்கிலாந்து ஆண்டு கொண்டிருந்த பொழுது அதனுடைய முக்கியமான காலகட்டத்தினுடைய பிரதம மந்திரியாக வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் இருந்தார் உலக போரை ஜெயிப்பதற்கு காரணமாக இருந்தவர் ஆங்கிலத்தில் மிகப்பெரிய புலமை வாய்ந்தவராக இருந்தார் வாஸ் ஏ பாய் ஹி லேர்ன் இங்கிலீஷ் ஃபர்ஸ்ட் முதலாவதாக தன் தாய்மொழியான ஆங்கிலத்தில் திறம்பட கற்றுக்கொண்டார் ஆஃப்டர்வேர்ட் பிறகு ஹி வென்ட் ஆன் டு ஸ்டடி அதர் லாங்குவேஜஸ் மற்ற மொழிகளை கற்க ஆரம்பித்தார் உட் சர்ச்சில் ஹவ் பீன் சச் ஏ மாஸ்டர் ஆஃப் இங்கிலீஷ் இஃப் ஹிஆர் ட்ரை டு லேர்ன் இங்கிலீஷ் ஃப்ரெஞ்ச் அண்ட் லெட்டின் ஆங்கிலத்தில் புலமை வாழ்ந்த வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் சிறு வயதிலே ஆங்கிலத்தை மற்றும் முதலாவதாக கற்றுக்கொண்டார் ஆரம்ப வாழ்க்கை ஆரம்ப காலகட்டத்திலே ஃப்ரெஞ்சு ஜெர்மனி இட்லி என்று பல மொழிகளை அவர் கற்றுக்கொண்டிருந்தால் ஆங்கிலத்திலே புலமை வாய்ந்தவராக இருந்திருக்க முடியுமா ப்ராபப்ளி உட் நாட் அவரால் நிச்சயமாக ஆகி இருக்க முடியாது ஸோ இறுதி முடிவுரையாக இந்த எழுத்தாளர் என்ன சொல்கிறார் அஃப்கோர்ஸ் உண்மையில் நாட் எவ்ரி சைல்ட் வில் க்ரோ அப் டு பி ஏ சர்ச்சில் வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் மாறி பில் கேட்ஸ் போன்று யாரும் எந்த குழந்தையும் உருவாக முடியாது ஸ்டில் இருந்தும் ஒன் லாங்குவேஜ் அட் எ டைம் ஒரு மொழி ஒரு நேரத்திலே ஸ்டார்டிங் வித் ஒன்ஸ் நேட்டிவ் லாங்குவேஜ் ஆரம்பத்திலே அவர்கள் தாய்மொழியில் ஆரம்பிக்க வேண்டும் அதற்கு பிறகு ஒவ்வொரு மொழியாக கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் செட்டர்லி த பெஸ்ட் அப்ரோச் இதுதான் சிறந்தது என்று சொல்கிறார் ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறார் முதல் தாய்மொழி அதற்கு பிறகு அடுத்த மொழி அடுத்த மொழி என்று போய்கொண்டே இருக்கலாம் என்று கட்டுரையாளர் சொல்கிறார் ஸோ நண்பர்களே இதை போன்று எழுத்து பயிற்சியும் இதற்கு மேலும் உங்களால் சில பாயிண்ட்ஸ் இருந்தால் அதையும் எழுதி கொள்ளுங்கள் இனி வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற தலைப்புகளில் நாம் வீடியோக்களை பார்ப்போம் தேங்க்யூ வெரி மச்